দর্শক আউশ মৌসুমে যদি আপনি চিকন চালের ভাত খেতে চান তাহলে কোন জাতটি করবেন দর্শক আউশ মৌসুমে চিকন চালের সর্বসেরা জাত হচ্ছে বিনা উনিশ ধান দর্শক আপনারা আমার হাতে যে ধানটি দেখছেন এটা হচ্ছে আউশ মৌসুমের সর্বসেরা চিকন এবং সর্বোচ্চ ফলনশীল ধানের জাত বিনা ধান উনিশ আপনারা যারা বড়ো আউস আমন এই প্যাটার্নে ধান চাষ করে থাকেন আপনারা ইচ্ছা করলে আউশ মৌসুমে বিনা উনিশ চাষাবাদ করে এই তিন ফসলকে আপনারা সরিষা বড়ো আউশ আমন চার ফসলে রূপান্তরিত করতে পারবেন দর্শক আপনাদেরকে আউশ মৌসুমের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ ফলনশীল ছয়টি সেরা জাতের তথ্য ছয়টি পর্বে জানাবো দর্শক প্রথম পর্বে থাকবে অলবনাক্ততা ও জোয়ারবাটা অঞ্চলের জন্য উপযোগী সেরা জাত বিধান একশো ছয় সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক দ্বিতীয় পর্বে থাকবে স্বল্প জীবনকালীন খরা সহনশীল আউশের সেরা জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক তৃতীয় পর্বে থাকবে আউশ মৌসুমে চিকন চাউলের সর্বোচ্চ ফলনশীল জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক চতুর্থ পর্বে থাকবে মাঝারি চিকন চাউলের সর্বোচ্চ ফলনশীল আউশের জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক পঞ্চম পর্বে থাকবে সবচেয়ে কম জীবনকালীন পানি সাশ্রয়ী এবং মাঝারি মোটা চালের সর্বোচ্চ ফলনশীল জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল এবং ষষ্ঠ পর্ব এবং শেষ পর্বে থাকবে জলাবদ্ধতা সহনশীল সর্বোচ্চ ফলনশীল আউট জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক এই ছয়টি বৈশিষ্ট্যের এই ছয়টি জাতি হচ্ছে আউশ মৌসুমের সর্বোচ্চ ফলনশীল জাত সুতরাং প্রত্যেকটি পর্ব আপনারা ধারাবাহিকভাবে দেখবেন এবং আপনারা এই বীজগুলো সংগ্রহ করে অন্যান্য যেসব জাতগুলো রয়েছে পুরাতন জাত সেই জাতগুলোকে বাদ দিয়ে এই ছয়টি জাত চাষাবাদ করে আপনারা লাভবান হতে পারেন আসসালামু আলাইকুম আমি মনিরুজ্জামান উপসহকারী কৃষি অফিসার বরুরা কুমিল্লা দর্শক আউশ মৌসুমের সেরা ছয়টি জাতের ছয় পর্বের ধারাবাহিকের তৃতীয় পর্বে আপনাকে স্বাগতম দর্শক এ পর্বে তুলে ধরবো আউশ মৌসুমের চিকন চালের সর্বসেরা জাত বিনাধান উনিশ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার বিনীত অনুরোধ রইল দর্শক আপনারা বাড়িতে কিন্তু স্মার্ট টিভি অথবা বড় স্ক্রিনে এখন ইউটিউব চ্যানেল দেখেন আপনাদের জন্য কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে নতুন সংযোজন করা হয়েছে ফোর কে আলট্রা এইচডি অর্থাৎ ফোর কে আলট্রা হাই ডেফিনেশনের ভিডিও দর্শক পুরো ভিডিও জুড়েই আপনারা জীবন্ত সব কিছু দেখতে পাবেন দর্শক কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে পরামর্শমূলক পাঁচ শতাধিক ভিডিও রয়েছে সর্বশেষ পরীক্ষিত কৌশল এবং ফোর্থ জেনারেশনের কীটনাশক রোগনাশক এবং হরমোন বা ভিটামিনের তথ্য আপনারা জানতে পারবেন জানতে পারবেন তিরিশটিরও অধিক জৈব বালাইনাশক তৈরির কৌশল দর্শক এই কৃষিতেই বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলের সবগুলো ভিডিও নিজেরা দেখবেন এবং ফেসবুকে শেয়ার করে সারা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াবেন নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি উপকারী পরামর্শ শেয়ার করা সৎকাতুল জালিয়া আজকে থাকছে তৃতীয় পর্ব আর এ পর্বে থাকছে চিকন চালের সর্বোচ্চ ফলনশীল জাত বিনা ধান উনিশ আপনারা এই যে ধানটি দেখছেন এই ধানটি আউস এবং আমনে দুই মৌসুমি চারযোগ্য চিকন চালের সর্বসেরা জাত দর্শক খরা সহিষ্ণু নেদিকা দশ জাত থেকে বিনা ধান উনিশ উদ্ভাবন করা হয়েছে এই বিনা ধান উনিশ প্রচণ্ড খরার সময় গাছের বারবারতি বন্ধ থাকলেও যখন আবার পানি পেয়ে যায় বা অনুকূল পরিবেশ পায় তখন দ্রুত বারবারতি সম্পন্ন করে স্বাভাবিক ফলন দিয়ে থাকে বরেন্দ্র ও পাহাড়ি এলাকায় ডিবলিং পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা যায় এই বিনা ধান উনিশ চাল সরু ও লম্বা এই জাতটি পাতা পোড়া খোল পচা রোগ এবং আদামি গাছফরিং বিপিএস বা ব্রাউন প্লান্ট ওপারের আক্রমণ কম হয় বেলে দোয়াস ও এটেল দোয়াস মাটি বিনাধান উনিশের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী বিনাধান উনিশ আউশ এবং আমনে দুই মৌসুমেই চারযোগ্য এবং এই দুই মৌসুমেই বিনাধান উনিশের জীবনকাল পঁচানব্বই থেকে একশো দিন চলুন দর্শক আমরা এখন জেনে নেই বিনাধান উনিশের চাষাবাদ পদ্ধতি দর্শক এই বিনাধান উনিশের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উপসিধানের মতোই এই বিনাধান উনিশের বীজ বপনের উপযুক্ত সময় খরিফ এক আউশ মৌসুমে পহেলা চৈত্র থেকে পনেরো বৈশাখ অর্থাৎ পনেরো মাস থেকে তিরিশে এপ্রিল এবং খরিফ দুই মৌসুমে অর্থাৎ আমন মৌসুমে এক থেকে একুশ আষার অর্থাৎ পনেরো জুন থেকে সাত জুলাই এর মধ্যে আপনি আমন মৌসুমে এই বীজ বপন করতে হবে তারা বীজ প্যাকেটকে খুলে প্রথম তিরিশ মিনিট বা আধা ঘন্টা রৌদ্র দিবেন রৌদ্র দেওয়ার পর এই বীজকে ছায়াতে নিয়ে দুই থেকে তিন ঘন্টা রেখে দিবেন দুই থেকে তিন ঘন্টা ছায়াতে রেখে দেওয়ার পর আপনারা বীজকে বাছাই করে নেবেন এক্ষেত্রে আপনারা 
প্রতি লিটার পানিতে চল্লিশ গ্রাম ইউরিয়া মিশিয়ে এই ইউরিয়া মিশ্রিত পানিতে আপনার প্রতি কেজি বীজকে ছেড়ে দিবেন কিছুক্ষণ রাখার পর যেই বীজগুলো উপরে বেশি উঠবে সেই বীজগুলোকে ফেলে দিবেন এবং ডুবন্ত বীজগুলোকেই আপনারা বীজ হিসাবে নেবেন দর্শক আপনারা এই বীজগুলোকে শোধন করবেন বীজগুলোকে শোধন করার নিয়ম হচ্ছে কার্বক্সিন ও থিরাম কম্বিনেশান গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রোভেক্স অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক নুইন ব্যান্ডাজিম অটোস্টিন অ্যামকোজিম এর যে কোনো একটি দুই থেকে আড়াই গ্রাম প্রতি কেজি বীজের জন্য দুই লিটার পানিতে মিশিয়ে আপনারা এই বীজকে আরও চার থেকে পাঁচ ঘন্টা রেখে দিবেন এছাড়াও শুকনো পদ্ধতিতেও আপনারা এই বীজ শোধন করতে পারেন আপনারা প্রতি কেজি বীজের সাথে দুই থেকে আড়াই গ্রাম এই ছত্রাকনাশক সামান্য পানি দিয়ে মিশিয়ে গায়ে লাগিয়ে দুই থেকে তিন ঘন্টা রেখে দিবেন তারপর পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে মৌসুমওয়ারি আপনারা এই বীজকে জাগ দিবেন দর্শক এই বীজকে জাগ দেওয়ার পর এই বীজ অঙ্কুরিত হবে তখন আপনাদের প্রয়োজন হবে আদর্শ বীজতলা দর্শক ধানের যখন আপনি আদর্শ বীজতলা করবেন তখন আপনার এই বীজতলায় আপনার চারাগুলো হবে পুষ্ট চারা হবে নিরূপ এবং চারাগুলো থাকবে সতেজ এবং এই চারা থেকে আপনি বাম্পার ফলন পাবেন এই জন্য আপনি জমিতে উত্তর ও দক্ষিণে জমির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী লম্বা করে সোয়া মিটার বা সোয়া দুই হাত প্রস্থ করে আপনারা বেড করবেন এবং দুই বেডের মাঝে পঁচিশ সেন্টিমিটার নালা রাখবেন এবং বীজতলার চারদিকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার নালা রেখে আপনারা আদর্শ বীজতলা তৈরি করে একদিন ফেলে রাখবেন দর্শক আদর্শ বীজতলায় কোনো রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নাই আপনারা পচা ঝুরঝুরে গোবর এবং ছাই মিশিয়ে বীজতলাটি তৈরি করবেন একদিন পর প্রতি শতক বীজতলায় দুই কেজি হারে বীজ বপন করবেন দর্শক বীজ বপনের দশ দিন পর কার্বারিল গ্রুপের কীটনাশক বায়ারের সেভিন পঁচাশি এসপি স্কোয়ারের সিনারিল এসিআইয়ের এসি কার্ব মিম্পেক্সের কুবারিল ম্যাকডোনাল্ডের ভিটাব্রিল সিটেডের রেবিন ক্লিন অ্যাগ্রোর ক্লিন ভিন এবং সুইট অ্যাগ্রোর সালভিন এর যে কোনো একটি সাড়ে তিন গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা ইথিপ্রোল চারশো গ্রাম ইমিডা ক্রোপিড চারশো গ্রাম কম্বিনেশান গ্রুপের বায়ারের গ্ল্যামোর শূন্য দশমিক দুই গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে অথবা বুপ্রোফেজিন গ্রুপের অটো ট্যাকমো চল্লিশ এসি স্কোয়ারের অ্যাওয়ার্ড সেতুর সানপ্রোজিন এর যে কোনো একটি শূন্য দশমিক পাঁচ মিলি প্রতি লিটার পানিতে অথবা কার্টা বিরানব্বই পার্সেন্ট ও এসিটামি প্রিড তিন পার্সেন্ট কম্বিনেশান গ্রুপের এসিআইয়ের এসি প্রিড প্লাস ন্যাশনালের কার্টা প্রিড ইন্তেফার বাতির ইস্ট ওয়েস্টের রকস্টার ব্যালেন্টের টেট্রিড অ্যাগ্রো বিজনেসের এইস প্রিড এমাগ্রিনের চারু করবেলের পারমিট দেশ অ্যাগ্রোর ওশান আইডল অ্যাগ্রোর বেস্টাপ অ্যাডভান্সের অ্যাডস্টার এমকোর ইকোটাপ প্লাস এক্সট্রা এম এস অ্যাগ্রোর এমটাপ প্লাস এক্সট্রা স্যাম্প লিমিটেডের ক্যাটন ইউনিয়ন অ্যাগ্রোর চাবুক সারফ অ্যাগ্রোর মোটিভ ক্লিন অ্যাগ্রোর বাহাদুর অ্যাথারটনের রাইডার প্লাস এক্সট্রা প্রোগ্রেস অ্যাগ্রোর কাপ্পা সুইট অ্যাগ্রোর এসি কার রূপ কপ কেয়ারের ফেটাল এবিল অ্যাগ্রোর এবিলটা প্লাস গ্রিন বাংলার ক্যাপ্রিড সিডলিংকের প্রিমিটাপ বাংলাদেশ এগ্রিকালচারালের বাইটাপ প্লাস এক্সট্রা এর যে কোনো একটি শূন্য দশমিক তিন গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকেলে পুরো বীজতলা ভিজিয়ে স্প্রে করে দিবেন এবং চারা উত্তোলনের পাঁচ দিন আগে পুনরায় স্প্রে করবেন অবশ্যই বীজতলায় দুইবার কীটনাশক স্প্রে করবেন দর্শক এই বীজতলার চারা যদি হলুদ মনে হয় তাহলে প্রতি শতক বীজতলায় দুইশো আশি গ্রাম ইউরিয়া এবং চারশো গ্রাম জিপসাম উপরি প্রয়োগ করবেন দর্শক এই বিনা ধান উনিশ চাষাবাদ করতে গেলে আউশ মৌসুমে চারার উপযুক্ত বয়স হচ্ছে বিশ থেকে পঁচিশ দিন এবং আমন মৌসুমে চারার উপযুক্ত বয়স হচ্ছে পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন আপনারা এবার মূল জমিতে চাষ দিয়ে মূল জমি প্রস্তুত করবেন আপনারা যদি এই বিনা ধান উনিশ চাষাবাদ করতে যান তাহলে বিঘাপতি ইউরিয়া লাগবে পঁচিশ কেজি টিএসপি চোদ্দ কেজি এমওপি পটাশ এগারো কেজি জিপসাম বারো কেজি গ্রোজিন দস্তা এক কেজি বিঙ্গুবরণ এক কেজি সুপার সিলিকা দুই কেজি প্রথম চাষের পর সম্পূর্ণ টিএসপি এবং শেষ চাষের আগে ইউরিয়া সার বাদে বাকি সকল সার প্রয়োগ করে মই দিয়ে একদিন জমিকে ফেলে রাখবেন এবং একদিন পর সারি থেকে সারি বিশ সেন্টিমিটার বা আট ইঞ্চি গোছা থেকে গোছা পনেরো সেন্টিমিটার বা ছয় ইঞ্চি দূরত্ব দিয়ে নয় লাইন পর এক লাইন ফাঁকা রেখে লগ দিয়ে আপনারা জমি রোপণ করবেন জমি রোপণের সময় প্রতি গোসায় দুই থেকে তিনটি চারা দেবেন দর্শক অনেকেই লগ দিতে চান না আপনারা খেয়াল করবেন প্রত্যেকটি জমির কিনারের ধানগুলি কেন পুষ্ট হয় যেহেতু কিনারের গোসাগুলো আলো বাতাস বেশি পায় এই কারণে পুষ্ট হয় এই জন্য আপনারা দশ লাইন পর পর একটা লাইন যদি লগ দিয়ে দেন তাহলে জমির মধ্যে এই আলো বাতাস প্রবেশ করবে এবং পুরো জমির ধানগুলো পুষ্ট হবে ফলে আপনার ফলন বাম্পার হবে দর্শক জমি রোপণের সাথে সাথেই আপনারা গাছের ডালা বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পার্সিং করে দিবেন এই পার্সিং করলে আপনার লাভ হচ্ছে যে ফসলের যেসব ক্ষতিকর পোকামাকড়গুলো এই নতুন চারাতে ডিম পাড়তে আসবে তখনই কিন্তু 
পাখি এই পার্সিং বা ডালাতে বসে ওই ক্ষতিকর পোকাগুলোকে খেয়ে ফেলবে তারা ডিম পাড়তে পারবে না ফলে তাদের আর বংশের বৃদ্ধি হবে না এই ধানের জমিতে ফলে আপনি কীটনাশক না প্রয়োগ করেই সফলভাবে চাষ করতে পারবেন জমি রোপণের সাত থেকে দশ দিন পর ইউরিয়া আট কেজি পনেরো থেকে বিশ দিন পর ইউরিয়া আট কেজি এবং চারা রোপণের পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন পর বাকি দশ কেজি ইউরিয়া বিজ্ঞাপতি উপরি প্রয়োগ করে দিবেন সম্ভব হলে একটি হাত বাছাই দিয়ে এই সারকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন তবে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময় যদি জমিতে অতিরিক্ত পানি থাকে তাহলে অতিরিক্ত পানি বের করে নিবেন দর্শক জমি রোপণের চল্লিশ থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত এই বিনাধান উনিশের জমিকে আগাছামুক্ত রাখবেন কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে আগাছার বিষয়ে সাত পর্বের ধারাবাহিক রয়েছে আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখে আগাছার সাথে মিলিয়ে আগাছানাশক প্রয়োগ করবেন অথবা আপনারা হাত দ্বারা বাছাই করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখবেন জমি রোপণের পর যদি জমিতে কাস্থর থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত কোনো বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে সম্পূরক শেষ দিয়ে আপনারা ওই সময় দুই থেকে চার ইঞ্চি অর্থাৎ চার আঙ্গুল দাঁড়ানো পানি রাখবেন তাহলে আপনার এই ধানগুলো পুষ্ট হবে দর্শক যেহেতু বিনাদান উনিশ একটি লেটেস্ট ভ্যারাইটি এই যাতে রোগবালাই পোকামাকড়ের আক্রমণ তেমন একটা হয় না তারপরও যদি রোগবালাই পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দেয় তাহলে আপনারা কৃষিতে বিশ্ব ইউটিউব চ্যানেলে ধানের সকল রোগ পোকার ভিডিও রয়েছে এই ভিডিওগুলো দেখে আপনারা ব্যবস্থাপনাগুলো নেবেন দর্শক আপনি যদি আউস মৌসুমে পয়লা চৈত্র থেকে পনেরো বৈশাখ অর্থাৎ পনেরো মাস থেকে তিরিশে এপ্রিলের মধ্যে বীজ বপন করে থাকেন তাহলে পঁচানব্বই থেকে একশো পাঁচ দিনের মধ্যেই পনেরো থেকে তিরিশে শ্রাবণ বা তিরিশ জুলাই থেকে চোদ্দই আগস্টের মধ্যে আপনি ধান কাটতে পারবেন দর্শক সঠিক সময় যদি আপনি বীজ বপন করে থাকেন তাহলে আপনার এই বিনা ধান উনিশ আপনারা আউস মৌসুমে গড় ফলন পাবেন পাঁচ মেট্রিক টন অর্থাৎ বিজ্ঞাপতি প্রায় সতেরো মন দর্শক আমন মৌসুমে যদি আপনারা বিনা ধান উনিশ করেন তাহলে এটার হেক্টর প্রতি গড় ফলন পাবেন সাড়ে পাঁচ মেট্রিক টন এবং বিজ্ঞাপতি ফলন পাবেন সাড়ে আঠারো মন দর্শক শেষ করব আউসের সর্বসেরা ছয়টি জাতের ছয় পর্বের ধারাবাহিকের আজকের তৃতীয় পর্ব দর্শক চতুর্থ পর্বে থাকবে মাঝারি চিকন চাউলের সর্বোচ্চ ফলনশীল আউসের জাত সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বাধুনিক চাষ কৌশল দর্শক চতুর্থ পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের তৃতীয় পর্ব ভালো থাকবেন ভালো রাখবেন এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের কৃষিতে এই বিষয় আল্লাহ হাফেজ দর্শক যারা আমার চ্যানেলটি আজকেই প্রথম দেখছেন তারা পরবর্তী ভিডিওটি দেখতে চ্যানেলটি এভাবে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অল ক্লিক করে আমার সঙ্গেই থাকুন এভাবে একটি একটি করে প্রযুক্তি ছড়িয়ে যাবে সারা দেশের কৃষক ভাইদের কাছে